செய்திக்குரிய தியானத்துக்குரிய தலைப்பு தேவனுடைய பயங்கரமான கிரியைகளின் வல்லமை தலைப்பே ரொம்ப பெருசா இருக்கு இல்லையா தேவனுடைய பயங்கரமான கிரியைகளின் வல்லமை ரொம்ப முற்றிலும் வித்தியாசமான ஒரு வேத பகுதியை இன்றைக்கு நாம் தியானிக்க போகிறோம் மிக எளிமையான ஒரு வேத பகுதி பிரியமால நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தாம் சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தாம் சங்கீதம் கடந்த நாட்களில் எத்தனை முறை அந்த சங்கீதத்தை நான் வாசித்தேன் என்று தெரியலை அந்த ரகசியத்தை பின்னால் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இன்றைக்கி நான்கு முதல் இருபது மட்டுமாக உள்ள வசனங்களை சில விளக்கங்களோடு கூட நான் வேகமாக வாசித்து கடந்து போக விரும்புகிறேன் உங்களுடைய வேதாகமத்தை திருப்பி கொள்ளுங்கள் இணையத்தில் இணைகிறவங்களும் கூட உங்களுடைய வேதாகமும் உங்களுடைய குறிப்பேடு உங்களுடைய பேனா எல்லாம் உங்களோடு கூட இருக்கா என்று பார்த்து கொள்ளுங்கள் பெரிய மாநில நான்காம் வசனத்திலிருந்து இருபதாம் வசனம் மட்டுமாக நான் வாசிக்கிறேன் தலைமுறை தலைமுறையாக உங்களுடைய கிரியைகளின் புகழ்ச்சிகளை சொல்லி பிரியமானவர்களே தலைமுறை தலைமுறையாக உங்களுடைய கிரியைகளின் புகழ்ச்சிகளை சொல்லி அதாவது ஒரு தலைமுறை அடுத்த தலைமுறையுடன் உம்முடைய புகழ்ச்சிக்குரிய கிரியைகளை சொல்லி அவருடைய கிரியைகள் எல்லாம் புகழ்ச்சிக்குரிய கிரியைகள் ஒரு தலைமுறை பெற்றோர் பிள்ளைகளிடத்துல பேர பிள்ளைகளிடத்துல என்று ஒரு தலைமுறை பிரியமலை ஒன் ஜெனரேஷன் ஷெல் பிரைஸ் த தை ஒர்க்ஸ் டு அனதர் ஜெனரேஷன் அதே வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் உம்முடைய வல்லமை உள்ள செய்கைகளை அது புகழ்ச்சியான கிரியைகள் வல்லமை உள்ள செய்கைகளை அறிவிப்பார்கள் ஐந்தாம் வசனம் நம்முடைய சிறந்த மகிமை பிரதாபத்தை குளோரியஸ் ஆனர் ஆஃப் மெஜஸ்டி உம்முடைய சிறந்த மகிமை பிரதாபத்தை உம்முடைய அதிசயமான கிரியைகளையும் குறித்து புகழ்ச்சியான கிரியை வல்லமையான கிரியை இங்கே பார்க்குற அதிசயமான கிரியைகளை குறித்து பேசுவேன் ஆறாம் வசனம் ஜனங்கள் உம்முடைய பயங்கரமான கிரியை எப்படி இருக்கு பாருங்க பயங்கரமான கிரியை அதிசயமான கிரியை அப்புறம் புகழ்ச்சியான கிரியை ரொம்ப நல்லா இருக்கு இல்லையா கிரியைகளின் வல்லமையை சொல்லுவார்கள் உம்முடைய மகத்துவத்தை நான் விவரிப்பேன் கர்த்தாவே உம்முடைய கிரியைகள் எல்லாம் உண்மை துதிக்கும் அதிசயமான கிரியை வல்லமையான கிரியை புகழ்ச்சியான கிரியை உம்முடைய கிரியைகள் பத்தாம் வருஷம் உம்முடைய கிரியைகள் எல்லாம் துதிக்கும் உம்முடைய பரிசுத்த வான்கள் உண்மையை ஸ்தோத்திரிப்பார்கள் பதினொன்று மனு புத்திரருக்கு உமது வல்லமை உள்ள செய்கைகள் வல்லமை உள்ள செய்கைகளும் உம்முடைய இராஜ்யத்தின் சிறந்த மகிமை பிரதாபத்தையும் தெரிவிக்கும்படிக்கு உம்முடைய இராஜ்யத்தின் மகிமையை அறிவித்து உமது வல்லமையை குறித்து பேசுவார்கள் உமது வல்லமையை குறித்து பேசுவார்கள் உம்முடைய இராஜ்யம் சதா காலங்களிலும் உள்ள இராஜ்யம் உம்முடைய ஆளுகை தலைமுறை தலைமுறையாக உள்ளது உம்முடைய கவர்னன்ஸ் தை டொமீனியன் என்ற த்ரூட் ஆல் ஜெனரேஷன்ஸ் பதினான்காம் வசனம் கர்த்தர் விழுகிற யாவரையும் தாங்கி மடங்கடிக்கப்பட்ட யாவரையும் தூக்கி விடுகிறார் எல்லா ஜீவன்களின் கண்களும் உமை நோக்கி கொண்டிருக்கிறது ஏற்ற வேளையில் நீர் அவர்களுக்கு ஆகாரம் கொடுக்கிறேன் நீர் உமது கையை திறந்து சகல பிராணிகளின் வாஞ்சையும் திருப்தி ஆக்குகிறேன் கர்த்தர் தமது வழிகள் எல்லாம் நீதி உள்ளவரும் தமது கிரியைகளில் எல்லாம் கிருபை உள்ளவருமாய் இருக்கிறார் அவருடைய கிரியைகளில் கிருபை உள்ளவருமாய் இருக்கிறார் தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் உண்மையாய் தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் கத்த சபியமாக இருக்கிறார் அவர் தமது தமக்கு பயந்தவர்களுடைய விருப்பங்களின்படி செய்து அவர்கள் கூப்பிடுதலை கேட்டு அவர்களை ரட்சிக்கிறார் கத்த தமிழ் அன்பு கூறுகிற யாவரையும் காப்பாற்றி துன்மார்க்கர் யாவரையும் அழிப்பார் பிரியமானவர்களை இது தாவீது பாடின ஸ்தோத்திர சங்கீதம் பிரியமானவர்கள் நான் சொன்ன இந்த சங்கீதத்தை பல முறை வாசித்து கொண்டிருந்தேன் என்று சொல்லி இந்த சங்கீதத்தை குறித்து யூதர்களுடைய சட்ட புத்தகம்னு சொல்லலாம் டால் மூட் இட்ஸ் அ கோட் ஆஃப் கான்டெக்ட் பிரியமானவர்களை அந்த ஐந்து 
வேதங்களுக்கும் அதாவது ஆதியாகமும் யாத்திராகவும் அந்த வேத புத்தகங்களுக்கு அந்த ரபிமார்கள் கொடுத்த விளக்கங்கள் இங்கே ஒரு புத்தகத்தை அவங்க டால் மூண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த டால் மூண்டில் போட்டுக்க ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது இந்த சங்கீதத்தை ஒரு நாளைக்கு மூன்று முறை சொன்னால் பரலவத்துக்கு போயிடலாமா ஆரம்பிச்சுருக்கீங்களா நிலேருந்து ரொம்ப எளிதான முறையில் இந்த சங்கீதத்தை மூன்று முறை சொன்னால் போதுமா பரலவத்துக்கே போயிடலாமாங்க அவ்வளவு அருமையான சங்கீதம் இது பிரியமானவர்களே பின்னாட்களில் ஏசுக சொன்னிய நாட்களில் அவங்களுடைய ஜப ஆலயங்களில் இந்த சங்கீதத்தை எழுத்தின்படியே மூன்று முறை சொல்லுவாங்களா காலையில் ரெண்டு முறை சாயந்தரம் ஒரு முறை சரி நிலந்து ஆரம்பிச்சுருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இவ்வளோ ஈஸியாக பரலவத்துக்கு போயிடலாமா அப்படின்னு பிரியமானவர்களே நான் அந்த சங்கீதத்தை வாசிக்கும்போது இவசு உண்மையாகவே இந்த சங்கீதத்தை மனதார நம்முடைய வாழ்க்கையாக மாற்றினால் நிச்சயமாக பரலவத்துக்கு போயிடும் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயமை உண்டாக அந்த சங்கீதத்தை வாசிக்க வாசிக்க ஒரு வருஷத்துக்கு மேலாக அந்த ஒரு சங்கீதத்தையே பற்றி பேசலாம் போல் அவ்வளோ பொக்கிஷங்களை என்னாலே பார்க்க முடிந்தது வருகிற நாட்கள் அதை விவரித்து சொல்கிறேன் பொதுவாக அந்த காலை ஆராதனையில் மூன்று குறிப்பு ஐந்து குறிப்பு பேசுவேன் இன்றைக்கு பத்து குறிப்பு மட்டும்தான் பேச போகிறேன் சுருக்கமாக அதனால் உங்கள் பேனாவெல்லாம் ரெடியாக வைத்துக்கொள்ளுங்க கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக ஆறாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் வேர்ஸ் செக்ஸ் ஜனங்கள் உம்முடைய பயங்கரமான கிரியைகளின் வல்லமையை சொல்லுவார்கள் உம்முடைய மகத்துவத்தை நான் விவரிப்பேன் ஜனங்கள் உம்முடைய பயங்கரமான கிரியைகளின் வல்லமை தேவனுடைய பயங்கரமான கிரியைகளின் வல்லமை த மைட் ஆஃப் காட்ஸ் ஆசம் ஆக்ட்ஸ் த மைட் ஆஃப் காட்ஸ் ஆக்ட்ஸ் அண்ட் ஆக்ட் அவர் என்ன அப்படி பெரிய காரியங்களை செய்வார் அப்படின்னு நமக்கு என்ன நினைவு வரும் செங்கல் ரெண்டா பிழக்கும் அப்படியே கண்மலையிலேருந்து தண்ணீர் பிரகாவித்து வரும் துதிக்கும்போது எரிவ கோட்டெல்லாம் விழுந்துடும் அப்படியே இந்த தண்ணீர் திராட்ச ரசமாக மாறிடும் அதெல்லாம் அவருடைய பயங்கரமான கிரியைகள் அற்புதமான கிரியைகள் தான் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு நான் சொல்ல போகிற லிஸ்ட் ஒருவேளை நீங்கள் எதிர்பாராத ஒரு லிஸ்ட்டாக இருக்கும் பிரியமானவர்களே முதலாவது பதினான்காம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் நான் குறிப்புகளை மாத்திர நான் சொல்லி கடந்து போகிறேன் கத்த சித்தமானால் இவர்களுடைய விளக்கத்தை இன்னொரு நாளில் நான் தருகிறேன் கர்த்தர் விழுகிற யாவரையும் தாங்கி மடங்கடிக்கப்பட்ட யாவரையும் தூக்கி விடுகிறார் முதல் குறிப்பு கர்த்தர் விழுகிற யாவரையும் தாங்குகிறார் பெரிய ஒரே கர்த்தர் தான் ஆனால் யார் எங்கே விழுந்தாலும் அவங்கள தாங்குகிறதற்கு அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார் அவர்களை தாங்குவதற்கு அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார் பிரியமானவர்களே ஹி அப்ஹோல்ஸ் ஆர் சஸ்டெயின்ஸ் ஆல் தட் ஃபால் இங்கே என்ன மூல வாசல் இருக்குன்னு சொன்னால் பிரியமால என்னால் இதற்கு மேலே முடியலை நான் தாங்க முடியலை என்னால் இதுக்கு மேலே என்னால் முடியலை எனக்கு பலன் இல்லை என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லி பிரியமானவர்களே நம்ம விழுகிறோம் அது மூல மொழியில் சிங்க் அப்படி அமிழ்ந்து போகிறோம் பிரியமானவர்களே அவர் ஒரு கரம் குடித்து உங்களை தாங்குகிறவ இது அவர் செய்கிற பயங்கரமான கிரிய யாராக இருந்தாலும் சரி நல்லவர்களோ கெட்டவர்களோ படித்தவர்களோ படியாதவர்களோ பிரியமானவர்களே ஏன் அவங்கெல்லாம் அவ்வளோ மோசமாக இருக்காங்க கற்றவங்கள அடிக்கலையா என்றெல்லாம் கேட்போம் யாராக இருந்தாலும் சரி ஆண்டவரே எனக்கு உதவி செய்யும் என்னை தாங்கும் அப்படின்னு கற்றரை நோக்கி கேட்பாங்களானா கண்டிப்பாக அவர்களை தாங்குகிறார் அதான் அவருடைய பயங்கரமான கிரியை ரெண்டாவது அதே வசனத்தில் பார்க்குறோம் கர்த்தர் என்ன செய்கிறாராம் மடங்கடிக்கப்பட்ட யாவரையும் தூக்கி விடுகிறார் ரெண்டாவது ஹே லிப்ஸ் அப் ஆல் தட் ஆர் பவு டவுன் மடங்கடிக்கப்பட்ட ஒரு பெண் நான் பெரிய சாட்சி நான் சொல்ல போகிறேன் எனக்கு ரொம்ப பெரிய சாட்சி அது நேற்று மாலையில் இந்த திரும்ப திரும்ப இந்த சங்கீதத்தை வாசித்து தியானித்து இது எப்படி ஒரு செய்தி எடுக்கிறது எந்த குறிப்பை சொல்கிறது எந்த குறிப்பை விடுறதுன்னு தெரியாமல் கத்துடைய சமூகத்தில் காத்திருந்து அப்படியே அதே தியானத்தில் இருந்து வேறு வெளில கொஞ்சம் சரீரம் களைப்பாயிடுச்சு பாஸ்டர் மற்ற கூட சொன்ன என்னென்னு தெரில ரொம்ப வீக்காக ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து ராத்திரி தியானித்து கொண்டிருந்தேன் பெரிய மாணவர்களே ராத்திரி ஒரு நம்பர் கால் வந்தது சரி நம்ம விசுவாசி யாராக இருப்பாங்க யாரோ நம்பர் கால் வருது பரவாயில்ல ரொம்ப களைப்பாக இருந்தது ஆனால் அந்த பலவீனத்தின் மத்தியில் நம்பர் கால் என்ன பண்ணால் ஒரு அருமையான தேவ ஊழியர் பேசினார் அவரை நான் அறிந்ததில்லை அவர் என்னை அறிந்திருக்கிறார் 
இங்கே பெரிய மேலே சில விலை வீ ஓட்டி கிலோமீட்டர் வந்திருக்கிறாராம் மனம் உடைந்து போய் பேசினார் அவருடைய பிரச்சனை என்னங்கிறத முழுமையாக சொல்லலை ஆனால் மனம் உடைந்து போய் ஏதோ ஒரு கருத்துக்கு விரோதமான காரியத்தை நான் பண்ணிட்டேங்க ஜோ பண்ணுங்க அப்படின்னார் அவருக்காக பாரத்தோடு ஜெபித்தேன் ஜெபிக்கும் போதே அவர் அழுது கொண்டே என்னோடு கூட ஜெபத்தில் பங்கு பெற்றார் நான் இந்த சங்கீதத்தை தியானித்து கொண்டு வந்ததுனால அந்த வழியில் கத்திரை என் வாயில் அந்த வார்த்தையை போட்டால் மடங்கடிக்கப்பட்ட யாவரையும் கத்தரை தூக்கி விடுகிறார்னா அவர் ரொம்ப அழ ஆரம்பிச்சிட்டார் ராத்திரி ஒரு ஒன்பதரை மணி பத்து மணி இருக்கும் மடங்கடிக்கப்பட்ட யாவரையும் தூக்கி விடுகிறார்னா தேம்பி தேம்பி அழுத்துறார் ஜெபிச்சு முடித்த பிற சொல்கிறாரு அந்த ஊழியக்காரர் அன்றைக்கு காலையில் அவருடைய புலன குழு புலனத்தினுடைய ஸ்டேட்டஸில் இதே வசனம் நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து பதினான்கு வைத்தாராம் மடங்கடிக்கப்பட்ட யாவரையும் தூக்கி விடுகிறார் சொல்லி ஐயா அதே வசனத்தை சொல்லி நீங்கள் ஜெபிக்கிறீங்க என்னால் தாங்க முடியலையா என்று சொல்லி அழுதார் என்னாலையும் தாங்க முடியல உடனே போய் பஸ்ட மாட்ட சொன்னேன் இவ்வளோ பெரிய சாட்சி நான் அந்த வசனத்தை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறேன் ஒருவருக்கு அதே வசனத்தை சொல்லி ஜெபிக்கிறேன் அவர் சொல்ல இந்த வசனம் தான் இன்றைக்கு நான் ஸ்டேட்டஸில் வைத்தேன் என்று சொல்லி இவ்வளோ கருத்தர் நல்லவராக இருக்கார் பார்த்தீங்களா உங்களுடைய விசுவாச வர்த்தனைக்காக சொல்கிறேன் இது உங்களுக்கும் தீர்க்க தரிசன வார்த்தை மடங்கடிக்கப்படுறது அப்படின்னு சொன்னால் உங்களை அப்படி மடக்கி அடித்து போட்டாங்க குனிய வச்சுட்டாங்க கூனி குறுக பண்ணிட்டாங்க ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை ஏதோ ஒரு தவறு ஏதோ ஒரு குடும்பத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நீங்கள் தலை நிமிர முடியாமல் போயிடுச்சு பதினெட்டு வருஷமாக நீ கூனி குறுகி இருக்கிற இன்றைக்கு கர்த்தருனை நிமிர பண்ணுவார் ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா கத்தருடைய வார்த்தை உங்களுக்கு நேராக வருகிறது அன்றைக்கு பதினெட்டு ஆண்டுகளாக கூனி குறுகி இருந்த ஒரு பெண்ணை அவளும் ஆப்ரஹாமின் குமாரத்தி தான் அவளும் கத்தருடைய புள்ள தான் ஜபாலயங்களுக்கு போய் வந்தா ஆனா ஒரு நாள் இயேசு கிறிஸ்து அவளை நிமிர பண்ணினாரே மடங்கடிக்கப்பட்டிருக்கிற ஒன்ன மடங்கடிச்சிட்டாங்க தோத்து போயிட்ட தோத்து போயிட்ட மடங்க அடிச்சுட்டாங்க அவங்க கேட்கிற வார்த்தைகளுக்கு பதில் சொல்ல முடியல நீ சொன்ன நாக்க பொடுங்கிட்டு சாகலாமா இருக்கு அப்படின்னு உன்ன கத்த நிமிர பண்ணுகிறா லிஸ்டப் பண்ணுறாரு எவ்வளோ பெரிய கிரிய தெரியுமா யாராக இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ மடங்கு அடித்தாலும் தெரியும் தூக்கிடுவாரா பதினைந்து அவசரத்துக்கு போகும் சீக்கிரமாக எல்லா ஜீவன்களின் கண்களும் உமை நோக்கி கொண்டிருக்கிறது ஏற்ற வேளையில் நீர் அவைகளுக்கு ஆகாரம் கொடுக்கிறேன் பெரிய மாணவர்களை மனுஷருக்கு மாத்திரமல்ல ஆடு மாடு கோழி நான் நேற்று யோசித்தேன் பூச்சி புழுவுக்கு கூட ஆகாரம் கொடுக்குற ஒரு தேவன் தானுங்க என் தேவன் என்ன விட்டுருவாரா என்ன விட்டுருவாரா இதே வார்த்தை நூற்றி நான்காம் சங்கீதம் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தில் பார்க்குறோம் நீங்கள் மண்புளுக்கு ஒரு ஆகாரம் கிடைக்குங்க ஏதோ ஒரு ஆகாரம் கிடைக்குது அதனால தான் இயேசு சொன்னார் மற்ற ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் மேத்திய சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆகாயத்தை பட்சிகளை கவனித்து பாருங்கள் அவைகள் விதைக்கிறதும் இல்லை அறுக்கிறதும் இல்லை களஞ்சியங்களில் சேர்த்து வைக்கிறதும் இல்லை அவைகளையும் உங்களுடைய பரமப்பிதா பிழை பூட்டுகிறாரு ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா அவைகளை பார்க்கல நீங்கள் எவ்வளவு விசேஷித்தவர்கள் அல்லவா உங்களை பிழை பூட்டாம விடுவாரா பெரியம மூன்றாவது குறிப்பு கதர் ஏற்ற வேலு எல்லா ஜீவன்களுக்கு ஆகாரம் கொடுக்கிற தேவ் அந்த அப்பத்தை நமக்கு தருவார் நம்முடைய தேவைகள் ஆச்சரியமா சந்திப்ப ஹீ கிவ்ஸ் அமீட் ஹீ மீட்ஸ் அவர் நீட்ஸ் இன் டியூ சீசன் கண்டிப்பாக கத்த அதிசயத்தை காண பண்ணுவார் சரி நான்காவது குறிப்புக்கு போவோம் பதினாறாம் வருஷம் வேர்ஸ் சிக்ஸ்டீன் நீர் உமது கையை திறந்து சகல பிராணிகளின் வாஞ்சியையும் திருப்தி ஆக்குகிறீர் பிரியமல் அது கூட நூற்றி நான்காம் சங்கீதம் இருபத்தெட்டாம் வசனத்தில் அப்படியே இருக்குது அதான் அவர் சொல்கிறார் பிரியமானவர்களே எல்லா பிராணிகளுடைய வாஞ்சி சரி மற்ற பிராணிகளுக்கு என்ன பெரிய வாஞ்சி இருக்குது போது அவங்கெல்லாம் தே ஆர் ட்ரிவன் பை இன்சிக்ட் ஆனால் ஏதோ ஒரு வகையில் திருப்தியாக்க அவரால் முடியும் எல்லா பிராணிகளுக்கும் பிரியமானவர்களே இயேசு சொல்கிறாரு மற்ற ஆறாம் அதிகாரம் இது அப்படியே இயேசு சொல்கிற மாதிரியே இருக்குது இருபத்தைந்தாம் வசனத்திலேருந்து வேகமாக வாசத்தை கடந்து போகிறேன் ஆகையால் என்னத்தை உண்போம் என்னத்தை குடிப்போம் என்னத்தை எந்த உங்கள் ஜீவனுக்காகவும் என்னத்தை உடுப்போம் என்று உங்கள் சரீரத்துக்காக கவலைப்படாதீர்கள் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் 
பிரியமானவர்களே ஆகாரத்தை பார்க்கலாம் ஜீவன் உடையை பார்க்கலாம் சரீரமும் விசேஷத்தை விட இல்லையா கவலைப்படுறதுனால உங்களை எவன் தன் சரீர அளவோடு ஒரு முளத்தை கூட்டுவான் உடைக்காகவும் நீங்கள் கவலைப்படுறது என்ன காட்டு புஷ்பங்கள் எப்படி வளருகிறது என்று கவனித்து பாருங்கள் அவைகளை உழைக்கிறதும் இல்லை நூற்கிறதும் இல்லை என்றாலும் சாலமன் முதலாக சர்வ மகிமையிலும் அவைகளில் ஒன்றை போல் ஆகிலும் உடுத்திருந்தது இல்லையே என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அற்ப விசுவாசிகளே இன்றைக்கு இருந்த நாளைக்கு அடுப்பில் போடப்படும் காட்டு புல்லுக்கு தேவன் இவ்விதமாய் உடுத்தி இருந்தார் எல்லாம் சி பிராணிக்கும் ஒரு புல்லுடைய தேவையை சந்திக்கிறாருங்க அதுக்கு ஏதோ எப்படியே தண்ணி கிடைக்குதுங்க யோசித்து பார்த்தேன் அந்த புல்லுக்கு ஒரு அழகு கலர் கொடுக்குறாங்க புல்லுலேருந்து ஒரு அழகான பூ வருது அவைகளை உடுத்து வைக்கிற தேவன் என்னை உடுத்து வைப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா என் தேவையை சந்திக்காமல் போயிடுவாரா ஆகையால் எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் எண்ணத்தை உடுப்போம் என்று கவலைப்படாதீங்க இவைகளை எல்லாம் அஞ்ஞானிகள் ஆடி தேடுறாங்க இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு தேவை என்று உங்களுடைய பரமப்பித அறிந்திருக்கிற முதலாவது தேவையுடைய ராஜ்யத்தை அவருடைய நீதியை தேடுங்க இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு கூட்டி கொடுக்கப்படும் அதனால் நாளைக்காக என்ன செய்யாதீங்க கவலைப்படாதீங்க பிரியமானவர்களே நம்முடைய வாஞ்சைகளை நம்முடைய தேவைகளை திருப்தி ஆக்குகிற ஒரு நல்ல தேவன் இருக்கிற கரங்களை வைத்து கத்திர ஸ்தோத்திரிப்பம் அவர் செய்கிற பயங்கரமான கிரியன செங்கடல் பழக்கு என்று இல்லைங்க உங்களுடைய தேவையை திருப்தி ஆக்குவார் நான் யோசிக்கிறேன் ஒரு புல்லுடைய தேவையை திருப்தி ஆக்குகிற தேவை அந்த சின்ன பாப்பாவுடைய தேவையை திருப்தி ஆக்க மாட்டாரா ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா அந்த புல்லுக்கு அப்படி அழகாக ஒரு லஸ்டர் கொடுக்குற தேவன் அப்படி ஒரு பசுமையை கொடுக்குற தேவன் என்ன கொடுக்காம இல்லை போடுவார் அது எங்கே போய் தேடி எடுத்துச்சு என் தேவன் நல்லவர் பிரியமானவர்களே ஐந்தாவது குறிப்புக்குள்ளாக நம் கடந்து போவோம் பதினெட்டாம் வசனத்துக்கு வாசிங்க தேவனை தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் உண்மையாய் தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் கர்த்தர் சமீபமாக இருக்கிறார் காட் இஸ் நாய் என்று தம் தட் கால் ஆகியும் அவரை கூப்பிடுகிறவர்களுக்கு கர்த்த சமீபமாக இருக்கா நம்ம நினைக்கிறது போல கர்த்தர் வானாதி வானங்கள் ஆமாம் வானாதி வானங்கள் உயர்ந்தவர் எங்கே இருக்கிறார் பரலோகத்தில் இருக்கிறார் பிற சொல்லுவாங்க அவர் சர்வ வியாபி ஓமினி ப்ரசன்ட் எல்லா இடங்கள்லையும் இருக்கிறார் அவர் பரலோகத்தில் இருக்கிறாரு எல்லா இடங்கள்லையும் இருக்கிறாரு பிரியமானவர்களே அவரை நோக்கி உண்மையாக கூப்பிடுகிறவங்களுடைய பக்கத்தில் இருக்கிறார் நீங்கள் கடலின் ஆழத்தில் கடந்து அவரை கூப்பிட்டாலும் உங்கள் பக்கத்தில் இருப்பார் உலையான சேற்றில் மாட்டிக்கிட்டு அவரை கூப்பிட்டாலும் பக்கத்தில் இருப்பார் வனாந்திரத்தில் கூப்பிடும் போதும் பக்கத்தில் இருப்பார் சிறைச்சாலையிலிருந்து பாட்டு பாடினாலும் பக்கத்தில் இருப்பார் பிரியமானவர்களை வானாதி வானங்களில் உயர்ந்திருக்கிற தேவன் யாரெல்லாம் அவரை நோக்கி கூப்பிடுகிறார்களோ பிரியமானவர்களே அவர் அவர்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறார் நீ எந்த சுச்சுவேஷனில் இருக்கீங்களோ அந்த சுச்சுவேஷனில் ஹீ இஸ் நை அண்ட் யூ நீங்கள் எங்கேயோ அவரை தேடி போக வேண்டாம் ஏதோ ஒரு புனித தளத்தில் தான் போய் அவரை பார்க்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் எங்கே இருந்து கூப்பிட்டாலும் ஹீ இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு யூ ஒட் அவர் த சுச்சுவேஷன் அது உலையான சேர் நான்லாம் வரமாட்டேன் ஒரு நம்ம கூட சொல்லணும் நான் அங்கெல்லாம் வரமாட்டேங்க அது ரொம்ப மோசமான இடங்க அங்கே நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லிடுவோம் ஐயோ அங்கே போனால் கொரோனா தொத்திக்குங்க அந்த வார்டுக்கு நான் வரமாட்டேங்க அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லுவோம் சொந்தக்காரங்க வரமாட்டாங்க ஒரு வேளை ஹெல்த் கான்ஷியஸாக இருக்கலாம் பெரிய மாதிரி ஒரு பெரிய தொழில் அதிபர் அவர் பெருந்தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டு ஆஸ்பத்திரியில் சேர்க்கப்படுறாரு அவருடைய பிள்ளைகள் யாரும் அவரை பார்க்க வரல எல்லோரும் பயந்துட்டுருக்கிறாங்க அந்த ஒரே காரணத்துக்காக ஐசியூலேயே அவர் பெரிய மாணவர்களே தூக்கு போட்டு இறந்து போனார் பெரிய தொழில் அதிபர் பெரிய மாணவர்களே யாரும் வரமாட்டாங்கங்க அவர் வருவார் ஹலோ லூயா அவர் வருவார் பிரேதத்துடைய பரிசுத்து நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக குறிப்புகளை சொல்லி நான் கடந்து போக விரும்புகிறேன் பிரிய மாணவர்களே பத்தொன்பதாம் வசனம் இது ரொம்ப அருமையான ஒரு வசனம் அவர் தமக்கு பயந்தவர்களுடைய விருப்பத்தின்படி செய்து அவருடைய கூப்பிடுதலை கேட்டு அவரை ரட்சிக்கிறார் அப்புறம் என்னங்க சொல்லியிருக்கு அவர் என்னெல்லாம் செய்வாராம் 
விழுகிறவங்களை தாங்குவார் ஐயோ எனக்கு பலன் இல்லை என்னால் நிற்க முடியல அப்போ சப்ப சஸ்டெயின் பண்ணுவார் நம்ம மடங்கடிக்கப்பட்டிருந்தோமான முறியடிக்கப்பட்டிருந்தோமான கீழே தள்ளப்பட்டிருந்தோமான காலிங்கள் பட்டு மிதிக்கப்பட்டிருந்தோமானாலும் புழுதியிலேருந்து தூக்கி எடுத்துருவார் நம்ம கூப்பிடும்போது நமக்கு சமீபமாக இருக்கிறாரு நம்முடைய தேவைகளை சந்திக்கிறாரு எல்லாம் சரிங்க இங்கே பார்க்குறோம் இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்காக வர்றார் சகல பிராணிகள் சகல ஜீவன்கள் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு அவரை கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் அவரை கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் அவன் ஒரு பாவியாக இருந்து ஆண்டவரே அப்படின்னு கூப்பிட்டா கிட்ட போயிடுவார் எறும்புக்கு சொன்னார் புல்லுக்கு சொல்கிறாரு அவரை நோக்கி கூப்பிடுறதுக்கு சொன்னார் இப்போ கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்காக வர்றாரு பத்தொன்பதாம் வசனமாங்க அவர் தமக்கு பயந்தவர்களுடைய விருப்பத்தின்படி செய்து காக்கை குஞ்சுகளுக்கு ஆகாரம் கொடுக்கிற தேவன் ஓ எனக்கு ரொம்ப பலனாக இருந்தது எல்லாருக்கும் நன்மை செய்கிற தேவன் சன்மார்க்கர் மேலும் துன்மார்க்கர் மேலும் மலையை வர்ஷிக்க பண்ணுகிற தேவன் அவரை நோக்கி கூப்பிடுகிறவர்களுக்கு பதில் அளிக்கிற தேவன் அவரை ஆராதிக்கிறவர்களுக்கு அவரைக்கு பயந்தவர்களுக்கு அவர்களுக்கு ஊழிய சேனும் வாந்திக்கிறவர்களுக்கு அவருக்காக வாழ வேண்டும் என்று அர்ப்பணித்தவர்களுக்கு உதவி செய்யாம போவாராங்க கரங்களை தட்டி கத்தர ஸ்தோத்திரிப்போமா என் தேவன் என் தேவன் என் தேவன் என் தேவன் என் தேவன் என் தேவன் ஐயா என் தேவன் என்ன அருமையான சங்கீதம் நான் யோசித்தேன் வருஷம் முழுசு இந்த ஒரே சங்கீதத்தை பேசிட்டு போயிடலாமா அப்படின்னு கூட யோசித்தேன் அவருக்கு பயந்தவர்களுக்கு பிரியமானவர்களே அவங்க விருப்பத்தின்படியே செய்து அப்போ நான் யோசித்து பார்த்தேன் அவங்களுக்கு அவருக்கு பயந்தவர்களுக்கு என்ன விருப்பம் இருக்கும் அவருக்கு பயந்தவர்களுக்கு அவருக்கு பிடிக்காத ஏதாவது விருப்பம் இருக்குமா பிரியமானவர்களே இங்கே அவருக்கு பயந்தவர்கள் அந்த சில மொழிபெயர்ப்பு இல்லை தோஸ் ஓர்ஷிப் ஹிம் ரெவரண்ட்லின்னு இருக்கு அவரை நல்ல ஒரு பயபக்தியோடு கூட ஆராதிக்கிறவர் அவங்களுக்கு என்னங்க விருப்பம் இருக்கும் உங்களை அப்படி தே அவர் நான் யோசித்து பார்த்து யோசித்து யோசித்து பார்த்து அவரை ஆராதிக்கிறவங்களுக்கு என்ன விருப்பம் இருக்கும் ஒரே ஒரு விருப்பம் எப்படியாக இந்த பூமியில் உம்முடைய சித்தத்தை செய்து பரலோகத்தில் உண்மைட்ட வந்து சேரணும் அதை கண்டிப்பாக கற்று நிறைவேற்றுவாருங்க இதை விட என்ன பெரிய விருப்பம் இருக்கும் பிரியமான நான் அந்த நாட்களில் சொன்னேன் நிறைய பேர்த்த சொன்னேன் ஏன்னா நிறைய ஒரு மரணத்தின் ஆவி எல்லா இடத்துலையும் பரவிக்கிட்டு இருந்த நேரம் என்ன கற்றுக் கொடுத்த வெளிச்சம் லைஃப் இஸ் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் ஹெவன் டெத் இஸ் ப்ரொசஸிங் ஹெவன் அவ்வளோதான் லைஃப்ங்கிறது ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் ஹெவன் டெத்துங்கிறது ப்ரொசஸிங் ஹெவன் அவ்வளோதானே என்னுடைய விருப்பம் என்ன எப்படியாவது பரலோகத்துக்கு போகணும் எப்படியாவது பரலோகத்துக்கு போகணும் என் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுகிற தேவன் அது மாத்திரமில்ல இந்த உலகத்தில் நமக்கு ஒன்றும் உலகத்தில் பொருளை சேர்க்கணும் பொண்ணை சேர்க்கணும் அப்படியெல்லாம் விருப்பம் இல்லைங்க தேவ சுத்தத்தை செய்யணும்னு விரும்புகிறோம் நம்ம கத்திற்கு பயந்தவர் ஒரு புல்லு கத்திற்கு பயப்படுதுன்னு சொல்ல முடியாது பறவைகளெல்லாம் அவரை புகழ்ந்து பாடுதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அது ஒரு இன்ஸ்டிங்ட் ஒரு சத்தம் ஒலி எழுப்புது ஆனால் நம்ம முழு இருதயத்தோடு முழு மனதோடு அவரை புகழ்ந்து பாடுறோம் அவருக்கு பயப்படுறோம் அவருக்கு ஒளிய சேணும்னு நினைக்கிறோம் சொல்லிகிட்டே போகலங்க அவர் தமக்கு பயந்துள்ள விருப்பத்தை செய்கிறார் ஹி ஃபுல்ஃபில்ஸ் த டிசையர் ஆஃப் தம் தட் ஃபீ ஹிம் தட் வேர்ஷ் ஹிம் வித் ரெவரண்ட்லி அவர்கள் கூப்பிடுதலை கேட்கிறார் ஏழாவது பிரியமானவர்களே பொதுவாக சமீபமாக இருக்கிறது வேற இது யாருடைய கூப்பிடுதல் ஒரு புல்லுடைய கூப்பிடுதல் அல்ல ஒரு குயிலுடைய கூப்பிடுதல் அல்ல பிரியமானவர்களே ஒரு சிங்கம் புலியினுடைய கூப்பிடுதல் அல்ல இந்த கூப்பிடுதல் யாருடைய கூப்பிடுதல் அவருக்கு பயந்தவர்களுடைய கூப்பிடுதல் ஏதோ ஒரு இக்கட்டில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு நெருக்கத்தில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பிரியமானவர்களே இந்த கூப்பிடுதல் என்ற இந்த சொல் எபிரிய மொழியில் கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு சொல் ஹலோயிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் இருந்தால் நம்ம ஆங்கிலத்தில் நம்ம இந்த ஹலோ ஹலோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஹலோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அந்த வார்த்தை வந்தது ஹலோயிங் அப்படின்னு சொன்னால் 
ஒரு கவனத்தை ஈர்க்கும்படியாக கூப்பிடுறார் அதான் ஹலோ ஹலோ அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த இணையான சொல் தான் இங்கே கூப்பிட்டு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அவருடைய அட்டென்ஷனை நம்ம பக்கம் ஈர்க்கும்படியாக இதை பெருசாக ஜெபிக்கணும் அண்டவரே பாருப்பா எப்போ அவருடைய அட்டென்ஷன் நம்ம பக்கம் திரும்ப என்று சொன்னால் நம்ம கத்திற்க பயந்தவர்கள் தான் நம்மை தாழ்த்தி அவருடைய சமூகத்தில் நம்மை தாழ்த்தி அவரை நோக்கி பார்க்கும்போது நம்முடைய பாவங்கள் நம்முடைய அக்கிரமங்கள் நம்ம கத்தருடைய பிள்ளைகள்னா கூட நம்மகிட்ட பாவம் இருக்குங்க அக்கிரமம் இருக்கும் செலவில் மீறுதல் இருக்கும் அவர் கொடுத்த பிரமாணத்தை கொஞ்சம் மீறி இருப்போம் மீறுதல் இருக்கும் பெரிய மாணவர்களே கத்தர் நல்லவ நம்மை தம்ம தாழ்த்தும் போது நம்முடைய அக்கிரமங்களை அறிக்கை பண்ணும்போது நம்முடைய மீறுதல்கள் நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய தப்பிதங்கள் அதை கொஞ்சம் அறிக்கை பண்ணி ஜெயிக்கும் போது வி ட்ரா ஹிஸ் அட்டென்ஷன் டு அஸ்ஸஸ் அவர் நம்ம பக்கமாக திரும்புகிறாருங்க உண்மையாகவே என்னுடைய இருதை நண்டியால் என்ன ரம்புகிறது நான் முன்பு சொன்னது போல் காக்கை குஞ்சிகளுடைய சத்தத்தை கேட்கிற தேவர் ஏதோ ஒரு நெருக்கத்திலிருந்து நேற்று கூட அந்த அருமையான தேவதாசன் அவருக்கு ஒரு நல்ல உள்ளம் பிரியமானவர்கள் ஐயோ நம்ம அப்படி கத்துற பிரியனை படிச்சுட்டோமே யாராவது ஜெபிக்கணும் அவர் விவோட்டிக்கு வர தாசனாக இருக்கனால ஒரு வேலை எனக்கு ஃபோன் பண்ணி அந்த ராத்திரி வேலையில் எனக்கு உண்மையாக சொல்கிறேன் என் பலவீனமே போயிடுச்சுங்க அவர் ஃபோன் பண்ணி அவருக்கு ஜெபித்த பிறகு எனக்கு ஒரு பலன் வந்தது அந்த பலத்தில் தான் இப்போ நான் நிற்கிறேன் ஏதோ தப்பு பண்ணியிருப்போம் தேவ சத்தத்துக்கு மாறாக போயிருப்போம் பல வேலைகள் அப்படி பார்த்தா நூற்றி எப்போ நாற்பத்தி நான் சங்கீதத்தை திரும்ப திரும்ப வாசிக்கும் போது இது எப்படி காலை ஆராதனையில் பேச இப்படி எப்படி காலை ஆராதனையில் பேசன்னு கூட எனக்கு ஒரு போராட்டம் இருந்துச்சு பிரியமானவர்களே கொஞ்சம் நம்ம மாறிடுவோம் கொஞ்சம் நம்ம விருப்பத்தின்படி செய்திருப்போம் பரவாயில்ல இன்றைக்கு இந்த நெரு நீங்கள் இருக்கிற நெருக்கத்தில் அவரை நோக்கி கூப்பிடுங்க கூப்பிட்டா என்ன செய்வாராம் ஏழு எட்டாவது அவர்களை ரட்சிக்கிறார் அவர்களை காப்பாற்றுகிறார் விடுவிக்கிறார் ஹி சேவ்ஸ் த பிரியமானவர்களே யாரை கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவர்கள் இங்கே ரட்சிப்புங்கிறது வெறும் பாவத்திலிருந்து உள்ள ரட்சிப்பு அல்ல நீங்கள் இருக்கிற வேதனையிலிருந்து ரட்சிப்பு நீங்கள் இருக்கிற சிறையிலிருந்து ரட்சிப்பு கர்த்தவங்களோடு கூட பேசுறது ஆவியில் உணருகிறேன் உன்னுடைய பின்மாற்றத்திலிருந்து ரட்சிப்பு ரொம்ப வேதனை இருக்கு முந்தைய மாதிரி ஜபிக்க முடியலை முந்தைய மாதிரி பைபிள் வாசிக்க முடியலை முந்தைய மாதிரி வாசம் இருக்க முடியலை முந்தைய மாதிரி ஓடி ஓடி ஊழிய செய்ய முடியலை இன்றைக்கு வேற விடுவிக்கிறவ கண்டிப்பாக இருதயத்தின் வாஞ்சியை நிறைவேற்றுவேன் நீ வாஞ்சிக்கிறது போல வேதம் வாசிக்க போற நீ வாஞ்சிக்கிறது போல ஊழிய செய்ய போற இயேசு நாமத்தில் சொல்கிறேன் நீ நினைக்கிறதற்கும் வேண்டிக் கொள்ளுகிறதற்கும் மிகவும் அதிகமாக உனக்குள்ளே கிரிய செய்கிற வல்லமையின்படியே கத்தர் கிரிய செய்வார் எதுக்கு நீ நினைக்கிறதுக்கு வேண்டிக் கொள்ளுக்கு மிகவும் அதிகமாக வேதத்தை வாசிக்க நீ நினைக்கிறதற்கு வேண்டிக் கொள்ளுவதற்கும் மிகவும் அதிகமாக ஊழியம் செய்ய கர்த்தனாக பலம் தருவார் கர்த்தனை திடப்படுத்துவார் விடுவிப்பார் என்று சொன்னால் ஏதோ பாவத்தில் ரட்சிப்பார் என்றல்ல இப்போ உன்னுடைய இருதயத்தில் என்ன காரியத்தை குறித்து நீ வேதனை பட்டு கொண்டிருக்கிறார் இந்த வேதனையை கர்த்தர் மாற்றுவார் இதிலிருந்து தூக்கி எடுப்பார் ஆமே ஆமே கத்தர் ஆவியான மேலே இறங்குகிறதை உணர்கிறார் உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி ஐயா உமக்கு நன்றி இருபதாவது வசனத்துக்கு வரும் கர்த்த தம்மில் அன்பு கூறுகிற யாவரையும் காப்பாற்றி எவ்வளோ அழகாக பிறகு சகல பிராணிகள் சகல பிராணிகள் அப்புறம் கூப்பிடுகிற யாவரும் அப்புறம் அவருக்கு பயப்படுறவங்க தெரிஞ்ச அவங்களுக்கு அந்த ப்ராக்ரஷன் சகல பிராணிகள் கூப்பிடுகிற யாவரும் அவருக்கு பயப்படுகிறவர்கள் உன்னதமான ஒரு நிலை அவரில் அன்பு கூறுகிறவர்கள் 
இந்த கூர் என்ற சொல் ஷார் அன்பு கூறுதல் என்பது அன்பை சொல்லுதல் அல்ல அது வல்லினம் பெரிய மாணவர் எது இடையனம் அன்பு கூறுதல் கூர் என்ற நம்ம ஷார்ப் அந்த அன்பில் ஷார்ப்பாக இருக்கிறவங்க அந்த அன்பு செய்கிறவங்க நம்ம அன்பாக இருக்கவே முடியாது அன்பு செய்ய அன்பு செய்ய அதனால தான் பா பெர்மன் செய்ய கூட பாடும்போது அன்பு செய்வோம்னு பாடுவார் கத்தோலிக்க வேதாகமத்தில் அன்பு செய்வோம் என்று இருக்கிறது அன்பு என்றது நான் அன்பாக இருக்கிறனால அன்றுக்கு என்ன பிரயோஜனம் புருஷன் மாதிரிட்டு உண்மையில் ரொம்ப அன்பாக இருக்க ரொம்ப அன்பாக இருக்க ரொம்ப அன்பாக இருக்குங்கிறனால அவளுக்கு அஞ்சு பேசா பிரயோஜனம் கிடையாது அன்பு என்பது செய்வது அதனால தான் பவுல் கூட எழுதுவார் உங்கள் அன்பின் பிரயாசம் உங்கள் அன்பின் பிரயாசம் அன்பு இருந்தால் ஒரு பிரயாசம் இருக்குங்க அது லேபர் அந்த லேபர் என்று சொல்கிறது பெரிய மாணவர்களே பிரசவ வேதனை பிரசவ வேதனை அதுதான் லேபர் பெயின் அப்படிம்பாங்க அதுதான் லேபர் நம்ம அன்பு அப்படி நம்ம நெருக்கி ஏவுதான் இங்கே வாசிக்கிறோம் அவளில் அன்பு இருந்தால் நம்ம ஏதாவது செய்வோம்லாங்க இப்போ யாரை பற்றி சொல்லியிருக்கு இது சாதாரண எல்லாரையும் பற்றி இல்லை இது காக்கை குஞ்சுகளை பற்றி அல்ல காட்டு புஷ்பங்களை பற்றி அல்ல அதெல்லாம் உடுத்து வைக்கிறார் அதெல்லாம் உடுத்து வைக்கிறாருங்க அப்புறம் கத்தருக்கு பயந்து அவரை ஆராதிக்கிறவங்க ஒரு பயபக்தியோடு கூட இருக்கிறவங்க இப்போது கர்த்தருக்காக எதையோ செய்கிறவங்க கர்த்த மேலே அன்பு வச்சுருக்கிறவங்க அன்பு வச்சா நான் பைபிள் வாசிப்பனோ வாசிப்போம் ஆனால் அது அவருக்காக செய்கிறது இல்லை அது நமக்காக பெரியம்மா அந்த அன்பு நெருக்கி ஏவுது வாழ்ந்தால் கர்த்தருக்காக செத்தா கர்த்தருக்காக நம்ம அவருக்காக நம்முடைய ஜீவனை கொடுக்கிறதிலும் மேலாக நம்ம அன்பை காட்ட முடியாதுங்க மேலாக நம்முடைய அன்பை காட்ட முடியாது வாழ்ந்தால் கருத்து இருக்காங்க செத்தாலும் கருத்து இருக்காங்க என்னுடைய எதெல்லாம் கருத்தர் கொடுக்க முடியும் என் டிகிரி எல்லாம் தூக்கி போட்டேன் வேற என்னத்தெல்லாம் கருத்தர் கொடுக்க முடியும் கருத்தர் கொண்ட கொடுக்காம நீங்க அன்பா இருக்கவே முடியாதுங்க அவ அன்பு கூறுறவங்கன்னா யாரு நான் இவரை நேசிக்கிறேமே நேசிக்கிறேனே உமே நேசிக்கிறேன் பாட்டு பாடுறவங்க இல்லைங்க ஏதோ வந்து கர்த்தருக்காக செய்கிறவங்க தங்களுடைய கல்வி செல்வம் சுகம் பொருள் புகழ் அனைத்தையும் எல்லாத்தையும் கர்த்தருக்காக கொடுக்குறவங்க ஏதாவது ஒன்று செய்யணும் ஏதாவது ஒரு ஊழியம் செய்யணும் ஒரு சபையில் அவங்க ஒரு எவ்வளோ பிரயாசப்பட்டு செய்கிறாங்க இந்த சத்திய சுவிசேஷம் வெளியே போகணுங்கிறதுக்காக நம்ம ஊடகவியலார் ஒரு பிரயாசப்படுறாங்க பிரியமல்ல ஒரு தம்பி கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டருக்கு தூரத்திலிருந்து காலையிலேயே இங்கே நான் ஒரு முன்னால் வந்திருக்கிறார் ஒரு பிரயாசம் தானேங்க அன்பினால் உள்ள பிரயாசம் தானே அப்போ கத்திரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவள் என்று சொன்னால் கத்திரிடத்தில் அப்படி ஷார்ப்பாக அன்பை காட்டுகிறவர் அவங்களுக்கு என்ன செய்வார் பிரியமல்லங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு அவர்கள் யாவரையும் காப்பாற்றி அப்படின்னு சொல்லி சாதாரணமாக வாசிக்கிறோம் இந்த காப்பாற்றி அப்படிங்கிறது பெரிய மாணவர்களே அவங்களுக்காக கேர் பண்ணுறார் அவங்களுக்காக கேர் பண்ணுறார் ஹி கேர்ஸ் ஒரு மொழிபெயர்ப்பில் ஹி காட்ஸ் அவங்கள பாதுகாக்கிறார் ஒரு மொழிபெயர்ப்பில் ப்ரிசர்வ்ஸ் அவங்க அழிந்து போகாமல் காப்பாற்றுறார் இதெல்லாம் போட்டிருக்கிறாங்க அப்போ எப்படி ஏற்ற சங்கீதக்கார் தாவி இது தான் சொல்கிறார் அங்கே அவர்களை காப்பாற்றி யாரை காப்பாற்றி பெரிய மலை யானையை காப்பாற்றி பூனையை காப்பாற்றி என்றல்ல அந்த புழுவை காப்பாற்றி என்றல்ல காலையிலேருந்து சாயந்தரம் அந்த புல் அவர் எவ்வளவுதான் அழகாக உடுத்தி இருந்தாலும் அந்த புல் என்ன ஆயிரும் பெரிய மலை வாடி போயிடும் அவ்வளோதான் அந்த புல் வாடி போயிடுங்க அழகாக உடுத்திருக்கிறார் ஆனாலும் அது சாந்திரத்துக்குள்ளே வாடி போயிடுதுங்க பெரிய மாணவர்களே அவரை நோக்கி கூப்பிடுறவங்க எல்லாரும் சாமி கும்பிடுறாங்க ஆத்திர அவசரத்துக்கு ஆண்டவரே ஆண்டவரேங்கிறாங்க ஏதோ ஆண்டவரும் காப்பாற்றுறாரு எல்லாரும் அவரை ஆராதிக்கிறாங்க அவர்கள் அன்பு குருவிலையும் 
அவர் ஏதோ காப்பாற்றி அப்படின்னா மூலமொழியில் சொல்லியதுக்கு ரொம்ப அருமையான ஆத்தை அவர்களை வேலி அடைத்து காப்பாற்றுவா சுத்தி வேலி அடைத்து காப்பாற்றுவா பெரிய மாணவர்களே சற்று நான் யோசித்து பார்த்தேன் எல்லாரும் மறிப்பாங்க பரிசுத்தமானங்களும் நிறைய பேர் மறைச்சிருப்பாங்க ஆனால் இந்த வரைக்கும் அவங்க பேர் நினைக்கப்படுது பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு ஆபரகம் பேர் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆபரகம் ஒரு பார்வோன்ட்ட பேசினானே உலகத்தை ஆண்ட அந்த பார்வோன் பேர் உங்க யாருக்கா தெரியுமா மோசை பேர் எல்லாருக்கும் தெரியுங்க அன்றைக்கு அன்றைக்கு அறியப்பட்ட உலகத்தை ஆண்ட மோசையின் நாட்கள் இருந்த பார்வன் பேர் உங்களுக்கு தெரியுமா எத்தனை பார்வனை மோசை சந்தித்தான் உங்களுக்கு தெரியுமா அவனுடைய காலகட்டத்தில் ஒரு பார்வனுடைய பேராவது நிலைத்திருக்குதா உலகத்தை ஆண்டவர்கள் நன்றைக்கு அவங்க பெரியமல்ல அவங்க பேர் நினைத்திருக்கல மோசையின் பேர் நிலைத்திருக்கிறது என் தேவன் எவ்வளோ பெரியவர் பாருங்க அன்னைக்கு பிள்ளாத்த அவரை பார்த்து ரொம்ப சாதாரணமாக சொன்னால் நான் நினைச்சவனை காப்பாற்றிடலான்டான் ஏசு பயல் சொன்னார் என் பல்லோகத்தில் இருக்கிற பிதா உனக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்தாலே நீ ஒன்றும் செய்ய முடியாது பாட்டு விட்டார் ஏதோ அவன் அவரை சிலுவையில் அரைஞ்சு கொண்டுட்டான் கேட்க நாதி கிடையாது அவர் ஏன் சிலுவையில் அறையிறீங்கன்னு கேட்க நாதி கிடையாது அவருக்காக போராட ஒரு கூட்டம் கிடையாது ஓசனா ஓசனா போட்டவங்கெல்லாம் எங்கே போனாங்கன்னு தெரியாது பெரியமல் ஒரு சபிக்கப்பட்டவராக சிலுவையில் அறையப்பட்டார் பெரியமானவர்களே வரலாறு சொல்லுகிறது பிலாத்து தற்கொலை பண்ணி கொண்டு செத்தான் எனக்கு தெரிந்த யாராகிலும் பிள்ளைகளுக்கு பிலாத்துன்னு பெயர் வைக்கிறாங்களா ஏசுதாசன் ஏசுராஜி என்னெல்லாம் பெயர் வைக்கிறோம் யாராவது பிள்ளாத்த கும்பிடுறாங்களா உலகத்தில் பெரிய மாணவர்களே மறித்தாலும் அவங்க எல்லாம் ஜீவிக்கிறாங்க கர்த்தர் பெரிய பிள்ளைகள் அவருக்காக அன்பு செய்கிறவங்க அவங்கள வேலி அடைத்து காப்பா இந்த மரணம் கூட இந்த பூமியிலிருந்து அவங்கள அழிச்சிடாது பெரியவங்க எத்தனையோ தலைவர்கள் தோன்றினாங்க இன்றைக்கு அந்த தலைவர்களுடைய பேரை சொன்னால் ஒரு ஓட்டு கிடைக்கிறது உலகம் மறந்துடுச்சு உலகம் மறந்துடுச்சு பிரியமான நபர்களே ஆனால் கர்த்தரில் அன்பு கூறுகிறோம் என்றைக்கும் அவருடைய பார்வையிலிருந்து அற்று போவதில்லை மறித்தாலும் அவர்கள் அற்று போவதில்லை அவங்கள வேலி அடைத்து காப்பாற்றுகிறார் பிரியமானவர்களே இன்னும் ஒன்றை சொல்லி முடிக்கிறேன் அவர் செய்கிற காரியம் துன்மார்க்கர் யாவரையும் அழிப்பார் என்றிருக்கிறது பத்தாவது துன்மார்க்கர் யாவரையும் அழிப்பார் அப்படின்னு சொன்னால் பிரியமானவர்களே துன்மார்க்க தவறான மார்க்கத்தில் போகிறவங்க துன்மார்க்கம் என்று சொன்னால் தவறான வழி தவறான பாதையில் போகிறவங்க அவங்கள அழிப்பார் துணிந்து ஒருவேளை தவறான பாதையில் போனால் அழிப்பார் அப்படிங்கிறது அங்கே ஹி மேக்ஸ் தம் டெசோலேட் ஹி மேக்ஸ் தம் டெசோலேட் அப்படின்னா கைவிடப்பட்டு வெறுமையாக போயிடுவாங்க ஒருவேளை இன்றைக்கு அவங்க செலுத்திருக்கிறது போல் நம்ம பார்க்குறோம் பிரியமாக இல்லை ஒரு செகண்டில் அவங்க சறுக்கலான இடத்துல நிறுத்தப்படுறாங்க அப்புறம் அவங்கள நினைப்பது யாரும் இல்லை அவங்க வெறுமையாக போயிடுவாங்க அதான் இங்கே வாசிக்கிறோம் உம்முடைய பயங்கரமான கிரியைகளின் வல்லமையை சொல்லுவார்கள் உம்முடைய பயங்கரமான கிரியையின் வல்லமை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது என்னது அவருடைய பயங்கரமான கிரியை நல்ல முடியலை பலன் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளை யாராக இருந்தாலும் தாங்கிடுவார் எத்தனை பேராக இருந்தாலும் தாங்குவார் மடங்கடித்து கீழே போட்டு மிதித்து கூனி குறுக பண்ணாலும் தூக்கிடுவார் எல்லாருடைய தேவைகளையும் சந்திப்பார் எல்லாரையும் திருப்தியாக்குவார் அப்படியே பயங்கரமான வல்லமுள்ள கிரியை 
அவருக்கு பயந்தவர் அவருக்கு பயந்தவர் அவங்களுடைய வாஞ்சையை நிறைவேற்றுவார் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அவரில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு அவருக்காக எதையாவது செய்ய வேண்டும் என்று அன்பினாலே நெருக்கி ஏவப்படுகிறவர்களுக்கு அவர் வேலி அடைத்து பாதுகாவலாக இருக்கிறார் நம்ம எல்லாருடைய முகத்தை நோக்கி பார்ப்போமா கத்த என்ன நோக்கத்தோடு இந்த வார்த்தைகளை அனுப்பி தந்தார் அந்த நோக்கத்தை நம்மிலே நிறைவேற்றும்